他不宣布丁小弟为驸马，究竟想干什么？目前，朕已查明，朝中有人图谋不轨，利用朕对他的信任，暗中巩固自己的势力，训练锦衣卫作为己用，帮他铲除异己。这个人变本加厉，居然与弑君谋反。这个人。就是锦衣卫的同名，纪庚。啊！望皇上明察，是不是真有此事啊？皇上，纪总管可是有功于朝廷啊！哼，证据确凿，他无可辩驳。他把建文帝遗臣所收刮的财产据为己有，他还与田村勾结，杀害无数朝中的大臣，包括兵部尚书史将军。来人，给我拿下！皇上，这根本就是小人栽赃陷害。没想到，皇上昏庸至极，听信谣言，毫无判断能力。哼，纪刚真是很失望啊！来人呐，你们为什么不动手？啊、晚了，你们想造反吗？皇上被妖女天尊控制了，他现在神志不清，根本不可能处理国家大事。我现在要重振大明皇朝的声威。怎么是你？你是天尊，就是这个妖女，迷惑皇上，所有的坏事，全是她干的。哼，纪刚，我现在很清醒，你训练锦衣卫，让他们效忠于你，是谁企图谋反叛变？这不是一清二楚吗？哼，你再解释也没有用，你胆敢谋反叛变，看你的锦衣卫能不能保护你，杀黄他们！杀不死呢！纪刚，你竟敢背叛天尊！就算你有天大的本领，也斗不过天尊使者。你的死期到了。天尊，我们已经找出勾魂术的破解办法了，你这回输定了。你的阴谋诡计注定要失败，你们为什么这么做？你所有的阴谋诡计，我们都已经了若指掌。<笑>你以为我输了吗？哼，你只不过是破了我天尊使者的勾魂术，我还有很多绝招尚未使出呢。哎，他们是什么人呢、啊？我也不太清楚，听说是江湖上一种邪术，可以操纵人。哦，皇上，现在我们该怎么办啊？别怕
，有我在这儿，一切都会没事儿。严十三，你为什么会帮我？我，我谁也不帮。你说的，谁都不帮。阿亮，啊啊，啊啊，阿亮，你，啊，小弟，小弟，你怎么了？小弟，小弟，小弟。小弟，你不能怪我，我是听命于纪刚，都是他让我干的。纪刚，你想干什么？小弟，只要你们归顺于我，荣华富贵就全会跟着你们。纪刚，你竟敢弑君叛变！纪总管，你敢谋反？弑君可是十恶不赦的罪名，要抄家灭族的。弑君，我这么做是名正言顺的。秦亮，你过来。这就是建文帝的遗孤，训太子。好。你们一定觉得很奇怪。告诉你们，谢小峰当年所杀的，是铁玄的儿子，并不是太子。什么？太子还活着？你有什么凭据？凭据，这就是凭据。这是建文帝的玉玺，他托付我在适当的时候杀了篡位的朱棣，扶太子继位。是谁十恶不赦？是谁弑君谋反？始作俑者就是燕王朱棣，他逼走建文帝，追杀训太子。幸亏我寻得太子，我们就可以名正言顺的复国了。这是先帝的玉玺，你们还不下跪？我现在杀了朱棣，是复国而不是叛国。扶太子继位，是名正言顺的。你们，谁还觉得我是谋反？天尊，你没有想到吧？在最后一刻，会操纵在我的手里。现在你们没有人阻止我杀朱棣了吧？天尊，你想让丁小弟登上皇位的梦想，好像已经破灭了。纪刚，不要得意太早，你根本杀不了皇上的。你似乎忘了，我还有一招杀手锏。我很想知道，你的杀手锏是什么？纪<笑>刚，纪大人不要啊谢小峰，你不是死了吗？小峰，你来了。他是我最厉害的天尊使者，是我把他给救活的。他活着的时候，你根本就不是他的对手。他变成天尊使者，你就更加不是他的对手了。小峰，给我杀了纪刚、皇上和所有的人。只是，睁大你的眼睛看清楚，我本来就是相信秀气。我跟燕十三的那场比武决斗，是我故意输给他的，这根本就是我们商量好了一个假局。你，你假装死了。燕十三故意把我送回来，就是想让你以为谢小峰真的已经死了，目的就是为了让你能够中计。你潜伏在我的身旁，就是想知道我真正的目的。不如此。怎么知道你有弑君篡位的阴谋了？不如此，怎么能够了解你那么多的秘密？告诉你，你所控制的江湖帮派，在一夜之间，已经被我们给瓦解了。告诉你吧，皇上一早就清醒了，这是我们几个人合作演了一场戏，就是要把你狰狞的面目，一一的暴露出来
不可能的，我做的是天衣无缝的，不可能的。这都要感谢张三丰张真人，是他教会了我辟邪禅言功，可以使自己完全停止呼吸，犹如死人。你在我身上施展勾魂术，其实我早就预功避住周身所有的穴道。控制天尊使者的方法，我们早就找出了破解办法。所以，燕十三跟铁铮铮跟我里应外合，一方面悄悄解除你对皇上的迷惑，而我，则继续装作受你的控制。其实你的一举一动，我们都了如指掌。而且，你想控制丁小弟当皇上，要对付纪刚，控制皇上，要他在千千郡主和小弟成婚以后退位，这些我们都一清二楚。还有一点。天尊，有两个。什么？为什么你会是天尊？叶十三，那丘迪呢？小姐，就是死在假天尊的手上。他杀死了小姐，代替了小姐。他想做天尊，他要控制这一切。什么？他死了，为什么？难道这是天意吗？你们知道了又怎么样？你们杀得了我吗？尽管我不是天尊使者，尽管秋帝已经死了，尽管我不是听命于天尊，可是我还是要对付你，纪刚，你坏事做尽，逆天而行，我今天就以剑神谢晓峰之命，除去你这个江湖败类，替我娘杀了他。废话少说，我们之间总有一拼。一定会杀了你！为了老苗子，为了小弟阿强，为了你爹和你娘，还有千千万万无辜的受害者，我要替他们报仇
，起开！你就拿命来吧！几个，你这个卑鄙小人，你不是在丘迪那儿得到很多武功秘籍吗？怎么只有这几招？快使出你的本领啊！在天君岩上杀三怪，对付伤重炉，逼我跳下悬崖，你不是很得意吗？谢小峰，别以为你真的是天下无敌，自以为天下无敌的不是我，而是你。我知道你心里一直憎恨我，一直想方法陷害我。现在你还变本加厉，想扶持太子复位，挟天子一命诸侯。几个，你的胃口未免太大了。所谓多行不义必自毙，你就拿命来吧。说什么？你娘死了？那现在的天尊究竟是谁？是陈宇。他疯了。他要做我娘，还要完成我娘的心愿，扶持我做皇帝。既然这样，你先把这件金丝软甲穿上吧。现在的时间非常紧迫，我没有时间跟你解释了。不过我可以告诉你，你爹还没有死。等明天。我们来一场瓮中捉鳖，爹。想不到我娘的遭遇竟如此悲惨，她已经彻底悔悟了，不想再做什么天尊。没想到，反而遭此杀身之祸。孩子，这也许。搞出来的，什么呃什么复国啊，呃呃扶我做皇上啊，这都是纪刚策划的。难道你真的是建文帝的遗孤？我也搞不清楚。不过纪刚说
，说我脚踏七星，一定是个太子。不过我的头受过重创，我十三岁之前的事情，我是一点都不记得。可能，可能我就是太子吧。难道你真的是太子？是吧？他还逼我找到了玉玺。如果有建文帝的玉玺作为证物，那你应该是太子无疑。当日靖难之变，朕也是迫不得已。建文帝管理朝政，挥霍无度，年年的征战搞得国库空虚，民不聊生。为了天下百姓，朕不得不这么做。朕已经得到了江山，就不能杀害建文帝的遗孤。你毕竟是太子，算了，你可以走了。尽管你是被纪刚利用，意图谋反，只要你能悔改，朕就会饶恕你的罪过，不会杀你。多谢皇上不杀之恩，多谢皇上不杀之恩。皇上不杀太子，宽恕为怀，真是明君呐、啊！好了，朕宽恕你的罪过，你可以走了。多谢皇上不杀之恩，多谢皇上不杀之恩。谢小凤、燕十三，朕实在是不明白，你们为什么要帮我挫败这个谋反篡位的阴谋？事实上，我当时已受到天尊的控制，你们为什么要救我？据朕所知，你是建文帝的拥护者，你的义兄铁玄也是因为靖难之变而遇害。我觉得你完全可以借这个机会实施你的复国计划，为什么反过来帮助我呢？皇上。你要我说真心话吗？直言之处，恐怕会冒犯皇上。你直说无妨。在思，我是应该亲手把你杀了，为我义兄铁玄，还有建文帝他们报仇。但是在公，无可否认，你是一个受天下百姓所爱戴的好皇帝，为了国泰民安。为了天下百姓能多过两天安宁的日子，我只好做这样的选择。一场杀戮所换来的，往往是另一场杀戮。留些祥和之气，为我们的子孙积德吧。难得，难得你有如此宽阔的胸怀，宽恕了曾经害你的人。往事已矣。昔日的恩恩怨怨，我看就让他一笔勾销吧。皇上，丁小弟是我失散多年的儿子，他虽然涉嫌参与这场叛乱的阴谋，我恳请皇上你宽宏大量，饶恕他吧。是啊，皇上，你就不要再责罚小弟了，他是无辜的。好吧，看在他年幼无知的份上，朕就不追究责任。谢皇上。好，我们以往的恩恩怨怨就此一笔勾销。你安安心心做你的好皇帝，为天下苍生多造福吧。你们几位挫败了纪刚和天尊的阴谋而救了朕，也算是对朝廷立了大功。朕要好好的封赐你们几位。皇上。这封赐，我看还是免了吧。不错，高官厚禄对于我们剑客来说，是如粪土一样。皇上，我爹娘，还有我弟弟，都是因你而死的。你的任何赏赐，能弥补这一切吗？他们能回来吗？你，你是铁玄的女儿。我就是当年铁玄唯一的遗孤。那你要朕怎么样来弥补这些？皇上，你就继续做个好皇帝，对百姓好，就是对我死去的爹娘的弥补。皇上，我们告辞了。皇上，我等先行告退。
我做了错事，要不是皇上宽恕我，我恐怕连命都没了。可是，皇上已经答应了我们的婚事，你怎么能一走了之呢？这一切都是我娘安排的。到了后来，连我娘都是假扮的，这从头到尾就是一个阴谋。我只是身不由己，你明白吗？不信，不是这样的。郡主，好好保重。小弟，小弟，终于解决了一切恩恩怨怨，先前感到无比的舒畅。只可惜没有让我亲手杀死纪刚，为众人报仇。这两个魔头处心积虑的阴谋已经天下皆知，再也不会有人相信他们了。纪刚他活不了多久，因为陈馀绝对不会放过他。我们还是连夜赶回神剑山庄吧，季青还在那儿等我。燕大哥对季青真是情深意重，虽然季青受了内伤，但在山庄里头有人照顾他，你就放心吧。小弟，你跟我一块儿去，把你娘好好的安葬。燕十三，我们就此分手吧，保重吧，后会有期。经脉被谢小峰震断了，我已经是个废人了。你想杀我，随你的便。你以为我是不能杀你，还是杀不了你？你中了谢小峰的计，自己也穴道，真气逆转，断了心脉，也活不久了。杀了我，你又有什么好？嗯，啊啊啊！丧家之犬，你怎么还杀我？好、啊啊，你居然会杀我！我，是
你，是你，这一切都是因为你。现在皇上已经清醒了，他没有灌我一个叛国的罪名，要砍我的头，我已经是上上大吉了。你为什么不跟你爹一起走呢？能够认回我爹，当然是好事。但发生那么多翻天覆地的事，都是我不愿意看见的。我总觉得，娘的死他要负责任，心里总有个结。我不能跟他回神剑山庄，再加上我心中有太多弥补不了的缺憾。什么缺憾？是千千郡主吗？不是芊芊，我所指的缺憾是，本来我们是对情侣，一夜之间却变成了兄妹；本来娴熟善良的娘亲，一夜之间却变成了天尊。等了他想回头，却已经太迟了。娘亲再怎么变，还是我的娘亲。虽然他在密室里对我说那番话，但是我还是不恨他。在密室里对你说那番话的不是娘亲，是陈瑜所假扮的。我越来越迷惑了，到底哪个是我的娘亲，哪个不是呢？记住，对你好的、疼你的那个，就是娘亲；对你不好的，一定是假扮的。对呀、啊，娘亲再怎么变，她还是我的娘亲。想一想，她也蛮可怜的，都是一个“情”字所害的。如果不是执着于情，他不会对谢小凤因爱成恨；如果不是被纪刚用卑鄙的手段所占有，他也不会那么憎恨男人，才走入邪道。娘，您就这么死了吗？不理我们了吗？我已经决定了，我要远走天涯。哥哥，我会留在寺院潜心学佛的，从此孤灯一盏，心如止水。你也不要太伤心了，要好好照顾自己。要记得我，你是我唯一的亲人。我不在，要保重身体，免得我路上牵挂。郡主，阿亮，啊，太子，你怎么会来的？我是来向你辞行了。皇上没杀了你啊？千刀万剐，五马分尸。皇上已经原谅我了
还封了我一个王爷，要我留在他身边呢。<笑>那倒不错，至少我以后有个玩伴，不至于像现在这么闷。你知道，自从小弟走了，我是吃也吃不好，睡也睡不着。可是我并没有答应他。哦，有王爷你都不做，你的脑筋是怎么了？你以为我笨呢？以前呢？我只不过是个小混混，但是我混得很快乐。现在，糊里糊涂的做了个什么太子，还搞出这么多事情来。我要真是做了王爷，还不知道怎么样呢。你说对不对？对呀、啊，我也一样。要是我不是郡主，该有多好！我就可以天涯海角，不顾一切的去找小弟。我知道我没本事。做锦衣卫还得靠芙蓉帮忙，既然没本事，还做什么王爷呢？我不如啊，还是回街上做我的小混混自在一点。小弟走了，芙蓉也走了。哎，你不是喜欢芙蓉的吗？你打算去找他吗？他好像在大象国寺。我不敢去找他。为什么？我不应该伤害丁小弟，同时也伤了芙蓉的心。有时候我在想，我这个脑子是不是被大钟撞了一下给撞坏了？干了这么多不好的事儿。你真的不打算找他了吗？可能他已经出家当尼姑了。什么？尼姑？你说的是真的吗？你要去找他就快点去吧，再晚了可能就来不及了。啊，谢谢你啊，郡主，我告辞了。愿意皈依佛门的吗？我愿意。芙蓉，芙蓉，你不能出家。师傅，我有事情跟他说，请师傅行个方便。是，施主请便。阿亮，你想干什么？芙蓉，我我喜欢你。这么长的时间了。我一直在偷偷的喜欢你。我知道，如果我今天再不说出来的话，就再也没有机会了。你知道吗？当我知道你跟丁小弟是兄妹关系的时候，我是多么的开心。我知道，这是上天赐给我的机会，我一定要好好的把握。你是那么的好，如果因为丁小弟，因为你娘的死，就选择出家的话，那实在太可惜了。你还有那么长的一段人生路要走，今后不管是顺境还是逆境，一生一世我都会陪你走完。你知道，我不做太子，我只要做一个平凡的人，只要跟你在一起，往后的日子我一定要做个好人爹的锦囊的意思去做。复国固然重要，但是可想而知，如果牵连下去，将会造成多少生灵涂炭，又会造成多少人头落地。而这个太子，又根本是个扶不起的阿斗。如果复国成功，可想而知，将会造成多少哀鸿遍野，民不聊生。朱棣他是个好皇帝。为了百姓，为了不再掀起杀戮，我谢晓峰背叛了自己的承诺。你们铁家牺牲这么大，却无法改变冥冥中的安排。我赞成你的说法，天道不可为。有时候我们就像天空中的浮云，身不由己啊。真真
，你打算以后怎么办？我想闯荡江湖，行侠仗义，做回我的狩猎者。不是燕史三夫妇吗？真是人生何处不相逢。燕史三，燕大哥，这么巧、啊？怎么，你们也到武当山来了？是，武当山的张真人是我的好朋友，上他教我避袭禅岩宫，完美跟他道谢，所以我就趁着秋高气爽，上山来了。燕大哥，那你们呢？季琴的内伤，时好时坏。我这次来武当山的目的，主要是想求教于张真人。如果还是没办法的话，我们只有终老武当山了。燕大哥，你对季琴真是情深意重。能归隐，毕竟是好的。如果能猜透人世间的悲欢离合，也是难能可贵的。谢小峰，我们之间好像还有一些事情没有了结。你还质疑当初的决定吗？你们不是打过了吗？你们还要决斗吗？剑客们，毕竟是为剑而活着的。其实，我们的决战并没有真正的打过。就说第一次吧，季刚派人四面包围着我们，我们还没有真正的决战，就也糊弄逃走了。第二次决战却是一场苦肉戏，我故意中箭，造成死亡假象，是为了破坏天尊的阴谋。所以，我们还不能证明。谁是真正的天下第一？对，我们始终未能证明，燕十三的夺命十四剑能否胜得了谢小峰的三少爷的剑。可是，在我心中，早已明了，谁才是真正的天下第一。光。